trabajé profesional como guionista fue en los sketches de un programa que hacía mi tío en, en Televisión Española, Noche de Fiesta, eh, que fue donde empezaron Matrimoniadas, que luego se hizo, se hizo también una, una serie un poco basándose en nuestros guiones, y otros sketches al aire de personajes muy locos. Teníamos un grupo fijo de actores y hacíamos como unos cinco sketches cada semana en directo, que aquellos actores acaban estudiando unas 50 páginas en cada semana. Y aquello nos, nos enseñó muchísimo de comedia, porque mi hermano y yo nos íbamos a la parte de atrás del público y veíamos cómo reaccionaba la gente a cada chiste, como tal, nos mirábamos, está funcionado, este no. Y nos dio, yo creo que nos dio mucho, sobre todo el ritmo de la comedia y, y cómo colocar a veces los chistes, la, las relaciones entre personajes. Y eso realmente fue donde yo empecé a, a escribir. Yo creo que nos dimos cuenta de que aquí no hay quien viva fue un fenómeno cuando empezamos a oír muchísimas frases por la calle. Porque las audiencias obvi sí fueron muy bien desde la primera temporada, más hacia la, la segunda mitad de la, de la primera temporada, pero estábamos ya en un, en un lío de grabaciones tan, tan grande diariamente que no, no, te, no te daba para tanto. Te daban datos, pero como también era un poco lo primero, tal, pues sí, por, pero cuando ya empiezas a oír por la calle que gente te va diciendo frases y tal, y como teníamos algún amigo actor, ya veías que le costaba andar por la calle y dije, ostras, aquí está pasando algo. Yo me acuerdo más un día en, en un restaurante que estaba comiendo, era, era, era reciente toda la emisión y toda la, aquella locura que empezó, y de repente en las mesas de al lado de repente lo del un poquito por favor, un tal, y, y en otra mesa otra cosa, y dije, guau. Qué pasada, ¿no? es una paranoia haber estado en casa escribiendo con, con mi hermano y con los otros guionistas eh, las frases ahí pensando cuál ponemos, cuál no y tal, y de repente se le está siguiendo a gente que no conoces de nada, que lo ha visto a través de la tele. Es una... Era una sensación muy rara, pero, pero muy potente. Hay actores que ya no siguen en las series de hace un montón de años y por la calle le siguen llamando el nombre del personaje. De hecho, hay alguno que dices, pues es que yo no sé si el, 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 el actor está devorando al personaje o el personaje está devorando al actor. Yo creo que el encasillamiento obviamente sí que existe, porque incluso hay muchas veces que eh, en, un, en el director de casting a lo mejor te ofrece algún actor y a lo mejor dices, es que está muy... Y luego nosotros hemos pensado, ah, no, no, pues precisamente por eso hay que cogerle, porque joli, es, un, es un actor que te ha dado, a, que a una producción le ha dado muchísimo, se ha dejado el alma, se ha dejado tal, y eso luego le encierra durante años a no poder seguir trabajando, que encima además con las remisiones siguen vivos. Entiendo que si de alguna forma a ellos les apetece tirar por otro lado y pues ese encasillamiento porque es verdad sí que existe entonces es una putada y sobre todo yo creo que, que, que en comedia marca mucho mi tío es José Luis Moreno y entonces era el productor de, de su, con, su, con su productora era el productor ejecutivo de, de Aquí no hay quien viva y, y claro él aprobó que, que, que yo me quedara dirigiendo no tenía ninguna experiencia eh, en la dirección de, de ficción, para nada. Eh, nos tuvimos que separar. Siempre estaba en plato los primeros tres capítulos de Aquí no hay quien viva. Estaba en plato Alberto, digamos, al mando, y yo estaba como a su lado y cuando veía algo que me podía hacer gracia o que podía aportar, se lo, lo comentábamos y él normalmente además era el que lo decía. Y cuando llevábamos muy poquito, tres capítulos grabados, estamos en la grabación del tercero, eh, nos dicen que van a emitir. Entonces vimos que claramente nos iba a pillar, eh, que, que la dirección, el plató iba a pillar a guión eh, en cuanto a tiempos y que nos teníamos que dividir. Y me dijo Alberto, no, 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 yo prefiero, yo prefiero quedarme en guión, además es muchísimo mejor guionista que yo. Y, y me dijo, tú te quedas en dirección. Digo, ¿cómo me voy a quedar en dirección? Digo, a ver, tengo todo, todo en contra, tengo 24 años. Soy la sobrina del productor y todo el mundo sabe que no tengo ninguna experiencia. ¿Cómo voy a llegar a un plato? No, 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 tú te desenvuelves bien. Y me acuerdo que la primera secuencia que me tocó dirigir fue una junta de vecinos. Y llegué allí con mi papelito tal delante de aquellos actores y fui sincera. Y les dije, mira, bueno, ya me conocéis, me habéis visto por aquí, sabéis que no tengo ni idea, pero los personajes los tengo muy claros. Entonces, a poca mano que me echéis, yo creo que puede, puede, que puede salir bien. Y la verdad que los actores se volcaron, se volcaron muchísimo conmigo, eh, me hacían caso en absolutamente todo, no me ponían un pero a lo que les decía. Yo creo que vieron que más o menos algo tenía claro. Con el equipo técnico me costó un poco más. Hubo parte del equipo técnico que, que también fue maravilloso y que de hecho a día de hoy sigue trabajando con nosotros y otros que directamente o sea, se, re, se reían casi de mí en la cara. Me da igual. Eso me ponía un poquito más la pila. Sobre todo a nivel técnico tuve bastantes meteduras de pata míticas que a día de hoy todavía recordamos. De los primeros días que... Estoy en, estoy en el monitor y tal, y ya además 
pecaba de hacer muchas tomas porque, claro, nunca, nunca estaba segura de ti misma en cuando, cuando, cuando estará la secuencia. Bueno, voy a hacer otra toma, por si acaso, voy a hacer otra. Les tenía fritos. Y de repente digo, ah, no, esta toma queda muy bien. Y me llega el ayudante de dirección y me dice, ¿Tienes, Laura, ¿tienes Perla? Que Perla, yo creo que, que casi todo el mundo ya a día de hoy lo sabe, es este efecto de luz que cuando eh, la, la luz entra muy directamente en, el, en la óptica de la, de la cámara, se crea como esa cosita así de luz en las fotos de los libros de religión lo usaba muchísimo. Entonces me dijeron, ¿tienes perla? Le dije, gracias. Y me dice la script, que no, que es que se ha metido. Y yo, ah, sí, sí, ya lo sabía. Y yo, una vergüenza sudando, tal. Pero, eh, bueno, aprendí así. Yo creo que cuando ya sentí que podía dominar un plató, realmente fue en la que se avecina. Me da pena, ¿eh? porque eh, aquí no hay quien viva. Y trato de recordar momentos, trato... Y fue tanta locura. Fue tan frenético, tantas horas de grabaciones que yo he llegado a estar 25 horas grabando en el plató y me he ido a montaje. No creo que llegara a disfrutarlo como me hubiese gustado. No he sido realmente consciente de lo que supuso, de lo que ha supuesto a nosotros a nivel individual. Me he dado cuenta con el tiempo, en el momento no me dio tiempo a disfrutarlo. Me acuerdo que nos daban tantos premios, premios de, de, de todo tipo, desde los más conocidos a menos conocidos, que hay que ir a recogerlos exactamente igual, porque es muy importante y es una maravilla que la gente eh, se acuerde de ti y te los dé. Y Alberto ya nos... No, de, Ay, este te toca a ti, no, este te toca a ti. No, déjame dormir, porque un sábado en casa era como un sueño. Bueno, si, si no estábamos escribiendo, claro, porque llegamos a hacer 36 capi 39 capítulos en un año, algo así, que era como una locura. El cambio de aquí no hay quien viva a la que se avecina creo que ha sido de las situaciones más traumáticas que yo he vivido. Gracias a Dios he tenido muy pocas, pero esa ha sido... Eh, para nosotros fue muy traumática. En aquel momento fue horrible, con mucha tensión, mucho estrés. Eh, para nosotros aquí no hay quien viva en ese momento, pues supuso... Eh, fue una cosa muy grande, muy, muy grande. ¿no? Entonces estábamos en el momento de la serie muy bonita, así que todo el mundo estaba un poco cansado, los actores, tal, pero... Y realmente se crea un acuerdo entre el, 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 el productor ejecutivo y, la, y las cadenas, se crea un lío, entonces nos dicen que nos pasamos a, a otra cadena. Y nosotros... ¿Pero eso se puede hacer? Sí, sí se puede, no se puede, no pasa nada, eh, pero los actores se vienen, pero no sé cuánto. Entonces, de repente, estar haciendo una serie que no es la serie, pero con los actores de la otra serie, pero con tal... O sea, me acuerdo empezando a escribir aquello, y miré a mi hermano y de verdad que te prometo que la cara era verde, pero la piel era color verde. Dije, de aquí no puede salir nada bueno. De hecho, yo entendí perfectamente que la gente se... Yo me hubiese enfadado, yo no lo hubiese visto. No sé si con el tiempo y en ese verano de remisiones lo, me hubiese enganchado, pero desde luego al principio no le hubiese dado la oportunidad, me hubiese enfadado un montón. Yo, que he sido fa, muy fanática de muchas series, me hacen eso de cambiar y de tal, yo no le hubiese dado la oportunidad y de hecho la primera temporada ahora la pones y no tenía sentido porque estaba todo como buscando su sitio. O sea, yo, yo creo que, que, que la que se avecina como tal empieza a partir de la tercera temporada realmente. La que se avecina sí que hemos disfrutado mucho más porque ya eh, Alberto y yo nos hemos hecho, nos, hemos, nos pusimos al mando de, de controlar ya un poco más todo de los tiempos, de los capítulos que se hacen, los que no y por eso al final acabamos montando también la productora para ya tenemos nosotros eh, tanto el control creativo como, como el de la producción para poder disfrutar del trabajo, que es muy importante, porque está muy bien eso de escribir y que sí que te da tablas. Que casi a las, nosotros a los actores les hemos llegado a entregar separatas de madrugada y le recogía el coche a las 7 de la mañana. Igual le llegaba el, el guión a las 3, a las 4, que es cuando nosotros lo, lo, lo acabamos de escribir tal, porque era imposible llegar a, la, a los capítulos que se nos pedía. Entonces, Sí, nos enseñó mucho y todo, pero como te he dicho, no fue tan disfrutado como me hubiese gustado. En cambio, la que se avecina, ya sí. Ya cuando nosotros dijimos, no, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, que la gente descanse, que los actores tengan tiempo para estudiar, que <ríe> una cosa normal y lógica, eh, ahí sí. Y ahí ya sí, yo me, me, me siento muy segura y disfruto muchísimo mi trabajo. A nosotros realmente la, la presión de las audiencias, obviamente la tienes, además el, el, la, la permanencia de, o no de la serie, en, en, el de tu trabajo, digamos, eh, sigue gracias a la audiencia. Es verdad que siempre nos hemos movido en unos números, la verdad que 
de, 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 de máxima audiencia es máxima felicidad porque, porque vas muy contento pero se, se, se eh, pasaba una cosa muy curiosa que es que de repente en Aquí no hay quien viva de repente das un 42 de share que es que era como una locura ¿no? pues un día dabas un 39 y llegaba, llegabas a plato y estaba todo el mundo pero con una cara como si hubiese muerto al ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? ¿cómo que qué ha pasado? si estamos a un 39 pero es que hemos bajado tres puntos no, pero si es que pero de verdad que se nos está yendo la pinza ¿no? o, o veías que los actores eh, pues se peleaban a ver quién había dado el minuto de oro. Ah, esta secuencia era mía, esta secuencia era mía y tal. Y me acuerdo un día que me reí tanto que ya llegó, yo creo que fue Dani Guzmán, fíjate. Y me dice, eh, que yo he dado el minuto de oro y tal. Y digo, joder, que ya, tío, ya lo siento. Y me dice, ¿por qué? Y digo, hombre, si es el minuto de oro y luego ha bajado después de tu secuencia, digo, a ver algo tal. Y entonces ya nadie quería tener el minuto de oro. Pero es verdad que incluso con, la, con, con mucha audiencia veías que, 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 se, que a la gente se le iba muchísimo la pinza. ¿Sabes? De, de, de cuando bajabas un poco, cuando tal, lo que ha pasado, qué no ha pasado, o veías la competencia, qué había dado y qué no había dado, que es que claro, se fue una publicidad antes, o es que no sé qué, entonces, si es presión, es presión, pero nosotros, por ejemplo, a nivel creativo, nunca, nunca le hemos, le hemos hecho nunca caso, nunca, ni a eso, ni a cuando te dicen, mira, nos pasó una cosa curiosa que, que siempre recordamos y, y creo que sirve mucho para escribir lo que a ti realmente te apetezca, porque siempre estaba, en la, en la tele en abierto, antes en la serie siempre estaba con esta cosa, hay que hacer una trama más infantil, ¿no? Destinada a los niños, hay que hacer una trama más de adolescentes, hay que... Y además las tramas infantiles y adolescentes a nosotros especialmente nunca nos han interesado, salvo que fuera una cosa muy peculiar o muy curiosa. Y se hizo un estudio en Antena 3 de qué personajes eran los favoritos de cada, de, de cada sector de la, de, la, de la población, de los espectadores. Y de repente Maribí Bilbao, la vieja que fumaba, era la favorita de los niños, de, de niños de entre 5 y 15 años. Entonces dices, bueno, venga, pues o sea, no sabes nunca realmente qué va a funcionar, por qué y por qué no. Entonces dices, vamos a escribir lo que a nosotros nos gustaría ver, cómo nos gustaría verlo, y si funciona, funciona, y si no funciona, por lo menos has sido fiel a ti mismo. Recuerdo perfectamente el primer verano que nos dijeron que iban a reponer la serie entera durante, durante el verano, y, y a mí me asustó un montón, o sea, pensé que era de, la gente se va a aburrir, lo van a quemar, ¿por qué lo remiten? Y fue justo el verano en el que la que se avecina pegó bastante subidón de audiencia a la siguiente temporada. O sea, hubo mucha gente que durante ese verano de remisiones fue cuando conoció a la serie porque antes no le había dado la oportunidad por enfado con, ¿no? con haber sido como la, la sustituta de Aquí no hay quien viva. Y a partir de ahí se ha creado una cosa que con las remisiones que de repente un capítulo que se ha remitido 67 veces da una audiencia que es que esta audiencia, muchas, muchos canales pagarían, pagarían por esa audiencia. Eh, mi hermano habla del efecto karaoke, que dice que, que la gente ya, con, que pasa un poco como con los Simpsons, ¿no? que aunque te lo sepas y aunque sepas qué va a pasar y tal, que yo creo que lo tiene mucho también como compañía, ¿no? que te enciendes, es, un, es, una, es una serie como que te hace compañía, que si miras te ríes, que es tal, no tienes que seguir exactamente no pasa nada por no seguir todo el orden de los capítulos, ¿sabes? La, no te pierdes nada, te puedes perder un pelín cosas, detalles personales, pero bueno, que lo puedes seguir sin problema. Si ves un capítulo de la temporada 4 o si ves un capítulo de la temporada 7, tampoco importa. Y yo creo que lo tienen como compañía y si de repente miran la tele y pillan justo un momento que les hace gracia, se ríen, siguen, es como yo creo una, una compañía buen rollera. Yo creo que no soy capaz de salirme de la comedia. Alguna vez lo he intentado y, y voy a decir, bueno, me planto delante una, de, un, de un folio porque to todavía hay muchas cosas que me gusta escribir a mano, eh, sobre todo cuando es como muy el principio de, del proyecto del... y entonces voy a, voy a escribir algo muy dramático. Entonces empiezo a escribir y estoy deformadísima. O sea, se me va. Yo no sé si también es como una especie de protección, de que no me gusta mmm, como mmm, la parte más dramática o... Su, o, o no, no sé, pero siempre se me va a lo que yo considero que es comedia. Entonces creo que a día de hoy tendría que dar muchos cursos para escribir otra cosa que no fuera eh, comedia. ¿Es tan cotidiana? O sea, está en todas partes. No, yo, yo veo comedia, creo que veo comedia incluso donde no la hay. Porque estoy, ya tengo que estoy bastante formada. Desde, desde pequeña he vivido en un ambiente de donde mucha comedia. Mi padre es una persona maravillosa, pero con un toque de locura eh, y, y la visión de, la, de las cosas que él tiene tiende muchísimo a la comedia. Mi madre también es una persona muy positiva que también tiende mucho a la risa y tal. Entonces siempre hemos tenido como, como una visión muy cómica de todo, ¿no? incluso de las, de, la, de las partes más, más dramáticas. Mi padre siempre nos, ha, nos las ha cambiado a comedia. Entonces, eh, 
y yo soy desde eso también desde pequeña yo llego a un sitio por ejemplo llego a un restaurante me tengo que poner mirando a la gente y me fijo en en un montón de cosas me dice, pero ¿cómo te fijas en eso? Y digo, es que me parece súper gracioso. Entonces, hay cosas, detalles pequeños muy sutiles que creo que puede ser la base, al fin, bueno, la base no, pero un, 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 un componente que te cambia de repente una secuencia. Entonces, me gusta mucho la dirección por eso, porque si ya tienes una base muy buena escrita, con un diálogo muy bien pensado, porque hay muchas veces mientras yo estoy dirigiendo no estoy escribiendo, se encargan solo Alberto, Daniel y Araceli, y te llega un material maravilloso y dices, si es que no tengo que hacer prácticamente nada, pero encuentras dos chorradas, aunque una característica de un personaje o una cosa que pasa en segundo término, que soy hiper fan de los segundos términos, eh, y ya está. Entonces, si tú te fijas en la vida, te sientas o vas en el metro, en un restaurante o lo que sea, y, y te lo están dando. Es pura comedia. 